ప్లస్ ఇదండి మా 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 ఫ్యామిలీలు అందరూ దీంట్లో ఉన్నారు నేను మొన్న కూర్చొని చూస్తా అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలు ఆడపిల్లలు అందరూ ఇంట్లో పనిచేస్తా అంటే ఇవాళ నేను చెప్తా అంటే రేపు నుంచి ఎవరు వస్తారు మీరే చెప్తున్నారు తెలుగు వాళ్ళకి వాషాలు ఇవ్వట్లేదు తెలుగు వాళ్ళు వస్తే నాశనం చేస్తారు మీ జీవితాలు అన్యాయం అయిపోతాయని మీరే చెప్తా అంటే ఎట్లా వస్తారు తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు వస్తారు ఎట్లా వస్తారు ఏం చేద్దామని అనుకుని మనం అంతా చేస్తున్నాం దేన్ని దేన్ని చేస్తానికి దేన్ని భయపెడతానికి ఒక ఒక భయం వచ్చేసింది జనంలో మొన్న చెప్పాం క్యాష్ కమిటీ వేస్తున్నాం అని చెప్పాం క్యాష్ కమిటీ వేస్తుంటే వెంటనే దాని మీద మళ్ళీ ప్రెస్ మీట్లు చర్చలు ఎవరిని పెట్టారు అరే మేము పెట్టామో లేదు మీకు చెప్పాలి కదా ఈ లోపల మీ అంతటా మీరు ఊహించేసుకుని దాని మీద పెట్టేసి వాళ్ళు దొంగలు వీళ్ళు దొంగలు అంటాం ఇది ఏదైనా దొంగతనం ఉంటే సాక్ష్యాలు చెప్పండి ఎవరన్నా ఎవరైనా కానీ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని కంప్లైంట్ ఇవ్వం ఛాంబర్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వమనండి మూవార్టీ అసోసియేషన్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వమనండి ఎవరికి కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా ఏమీ చేయకుండా మీడియాలోకి వచ్చేసి చెప్తా ఉంటే దాన్ని ఎవరు బాధ్యులు అది నిజం అబద్ధం మీరు వెరిఫై చేయరు మేము వెరిఫై చేయను చేయాల్సిన అవసరం మీకు లేదు మాకు లేదు బట్ జనం భయపడుతున్నారు కదా జనాన్ని మీకు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి కదా మీ ఫ్యామిలీలు కూడా చూడాలి కదా ఇంటికి వెళ్తే ప్రాబ్లం మిమ్మల్ని అందరినీ అడిగే ఉంటారు చాలామంది ఇదేంటి అయ్యా ఇక్కడ చూస్తున్నారా అని సో ఈ ఈ బాధ్యతా రాహిత్యం అనేది కాకుండా కొంత కంట్రోల్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది మీకు ఎలా ఛానల్ నడిపించాలని నేను చెప్పకూడదండి నాకు ఆ హక్కు కూడా లేదు అధికారం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం జర్నలిజం ఏంటని కూడా నేను చెప్పక్కర్లేదు చేయక్కర్లేదండి కానీ మన అందరం బాధ్యతతో మా బాధ్యత మేము నిర్వర్తించాలని తప్పు చేస్తే డెఫినెట్గా మీరు అనే హక్కు ఉంది మమ్మల్ని అనే హక్కు ఉంది అనండి ఎన్నన్నా అనండి మేము పడటానికి రెడీగా ఉన్నాం బట్ ఈ జరుగుతున్న దాన్ని అందరం కలిసి చేస్తేనే అవుతుందండి మీ మీద మేము మా మీద మీరు బురద చల్లుకుంటా ఉంటే అవదు ఇది ఇది అందరం కలిసి చేయాలి ఎక్కడ తప్పు ఉందో ఆ తప్పుని ఎత్తగాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఎత్తికి దీన్ని తీస్తానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం ఇప్పుడు క్యా ఈ ఇంత గొడవ జరిగిన క్యాష్ కమిటీ ఇవ్వటం అనేది పెద్ద ఇష్యూ కాదండి రెండు నిమిషాలు వేయచ్చు కమిటీ కానీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి నేను ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను హైదరాబాద్లో ఇది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి ప్లస్ ఎవ్వళ్ళ మాట ఇంకో రెండో వాళ్ళు వినని వాళ్ళు కావాలి నాకు నేను ఎవరో ఏమంటారు దాన్ని లొంగిపోయే వాళ్ళు ఉండకూడదు ఒకళ్ళకొకళ్ళు నిబద్ధతతో ఉండే మనుషులు కావాలి దానికోసం ఎదుగుతున్నాం దొరికారు మాకు రేపు ఐదు రెండు రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో అనౌన్స్ చేస్తామండి పేర్లు అది అనౌన్స్ చేసినాక ఇంకొక దానికి ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి ఊరికే గబుక్కు నాలుగు పేర్లు చెప్పేసి మీకు మీ కంటి తుడుపు చేయటం మా కంటి తుడుపు చేయటం ఇక్కడ ఉద్దేశం కాదు ఇవాళ మా ఛాంబర్ నుంచి అన్ని సెక్టర్లకి ఉత్తరాలు వెళ్ళి ఎక్కడ కానీ జరిగినట్టు తెలిస్తే ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి అన్ని సెక్టర్ అంటే స్టూడియో సెక్టర్కి మా ఫెడరేషన్కి వర్కర్స్కి మా ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి అన్నిటికీ ఉత్తరాలు రాసామండి మీ మీ దగ్గరలో మీరు మీరు కమిటీలు పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని చేయాలి అంటే మొత్తం అంతటికీ కలిపి ఒకటి కాకుండా ప్రతిదానికి ఒక షూటింగ్ చేసే ప్రతి చోట ఉండాలి అనేది పెట్టామండి సో ఇవన్నీ చేయటానికి కొంత టైం పడుతుంది ఒక రోజులు అయ్యే పని కాదు ఒక్కళ్ళని చేసే పని కాదు ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేసే పని కాదు వ్యాస్ట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేయటానికి కొంత టైం పడుతుంది ఆ టైము స్పేస్ ఇవ్వాలి స్పేస్ ఇవ్వకుండా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడి ఎవరో వచ్చి వస్తున్నారు కదా టీవీలో కూర్చుంటున్నారు నన్ను కూర్చోబెట్టేసి మాట్లాడుతూ ఉంటే మాకు భయం వేస్తా ఉంది మాకు భయం కాదు ఫ్యామిలీస్ అంతా భయపడిపోతున్నారు మనం భయపెట్టాల్సినంత ఉందా ఉంది లేదని నేను అంట్లా ఇంత భయపడే అంత ఉంటే మరి మా పిల్లలు అంత ఎందుకున్నారు దాంట్లో మేము ఎందుకు పెడతాం మా పిల్లల్ని వీళ్ళంతా మా పిల్లే కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను లిస్ట్ ఇచ్చాను మీకు వాళ్ళంతా మా పిల్లే కదా ఎవరికో పిల్లలు ఎవరికో తల్లి భార్యలు ఎవరికో చెల్లెళ్ళు అక్కలు ఇంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఎందుకు తీసుకొస్తామండి మీరు ఆలోచించండి ఇది ఆలోచించకుండా దాన్ని ఉంది ఉన్నదాన్ని ఇంత చేయటం కాదు ఇంత ఉంది ఇంత చేస్తున్నారు నేను ఇంత అసలు లేకుండా చేస్తానికి మనం ఎంతవరకు చేయగలం అది మీ సపోర్ట్ ఉంటేనే అవుతుందండి మీరు సపోర్ట్ చేయకపోతే అవ్వదండి అంటే మీరు ఇట్లా చేయటం వల్ల సపోర్ట్ అని మీరు అనుకుంటే మాత్రం నాకైతే కా అనిపించట్లేదండి ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది బెస్ట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక బెస్ట్ దాన్ని అసలు ఎవరు సినిమా ఇండస్ట్రీ అసలు శ్రీరెడ్డి సినిమా ఇండస్ట్రీ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అప్పుడు నేను అనుకోను అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు ఆమె రెండు సినిమాలు చేసింది ఆమెకి అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి ఆమె గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం రామ్ గోపాల్ వరం శ్రీరెడ్డితో మాట్లాడే అంత ఇది ఉ
అటువంటి అని మనం మాట్లాడుకుంటే కొంచెం బాగుందేమో హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంటు సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి